আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত আল্লাহর রহমতে আর আপনাদের দোয়ায় ভালোই আছি অনেক দিন পর আরও একটা ব্লগ নিয়ে এসেছি তবে আজকের ব্লগটা একটু এলোমেলো আর আজকের ব্লগের কি বলবো বিশেষত্ব হলো আমাকে আসলে অনেক আপুরাই বলে যে আপু তুমি বলো তোমার তিনটা বাচ্চা সব সময় ব্যস্ত থাকো তারপরও কিভাবে ইউটিউবে ভিডিও দাও বা কিভাবে ইউটিউবে কাজ করো তো সেটারই কিছু অংশ দেখাবো যদিও সব সময় বলি যে আমি এ টু জেড কখনোই আসলে শেয়ার করতে পারি না তার একটাই কারণ আসলে আমার হাজব্যান্ড যেহেতু বাসায় থাকে না ও ফুল টাইম জব করে তো দেখা যায় যে এখন যেহেতু বাচ্চারা বাসায় আছে ওদেরকে নাস্তা থেকে শুরু করে রেডি করে দেওয়া ওদের পড়ালেখা আর এভরিডে যে খাবার তারপরে আমার যেহেতু একটা বেবি আছে ওকে তিন চার বেলায় দেখা যায় যে হয়তো কিছুটা রেডি করা থাকে তারপরও ওর খাবারটা ফ্রিজের কিংবা ওভেনের খাওয়াই না তো এগুলো আমাকে ইনস্ট্যান্ট রেডি করে ওকে খাওয়াতে হয় আর ছোট বেবি যাদের আছে তাদের তো মানে দিনের অর্ধেকটা সময় তাদেরকেই দিতে হয় যেমন বাচ্চারা কান্না করছে তাদের সাথে কিছু তখন সময় দিতে হয় ওদেরকে খাওয়ানো ঘুম পাড়ানো তারপরে দেখা যায় যে বেবির অনেক সময় আমাদের সাথেই লেগে থাকে তো সব কিছু ম্যানেজ করে আসলে ইউটিউবে কাজ করাটা যে কতটা কষ্টের এটা কখনোই আসলে শেয়ার করতে পারবো না সম্ভবও না তো তারপরও আমি তো আগেও কয়েকটা ব্লগে বলেছি যে নিজের জীবনের একটা কষ্ট থেকেই আসলে ইউটিউবে আসা যে নিজের জন্য কিছু করতে না পারা তো সেটার জন্যই আসলে ইউটিউবে এসে কাজ করা অন্য আর কিছুই না অন্তত এতটুকু বলতে পারব যে হ্যাঁ আমি আমার জন্য এতটুকু করি আর সত্যি কথা ইউটিউবে কাজ করার পর থেকেই মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি আমার জন্য অন্তত এতটুকু করতে পেরেছি মানে আমার ভিতরে সবসময় একটা কষ্ট কাজ করত যে আমি আমার এই কাজগুলোর জন্য কিছু করতে পারিনি আমার কিন্তু এখানেও মানে ইউকে তো অনেক জায়গা থেকে অনেক জবের সুযোগ এসেছিল তো ফ্যামিলির জন্য করতে পারিনি কিন্তু সেটার জন্য যে আমার ভিতরে কোনো দুঃখ আছে তা কিন্তু না কিন্তু আমার কাজগুলোর জন্য আমার দুঃখ লাগতো তো যখন ইউটিউবে কাজ করা শুরু করেছি এখন মনে হয় যে না আমার কাজগুলো অনেকে দেখছে অনেকে কাজগুলো থেকে কিছু শিখছে বা অনেককে আমি অনেক ধরনের ধারণা দিতে পারছি এই আর কি তো কষ্ট যে হয় না তা কিন্তু না হয়তো বা কোনো একটা ব্লগে আমি আপনাদের সাথে এগুলো শেয়ার করব আজকে আর না আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার মেয়েদের কিছু অদ্ভুত মুহূর্ত বা ওদের ভালো লাগার কাজগুলো ওরা কিভাবে এখন সময় কাটাচ্ছে সেগুলোই ওদেরকে আমি কিভাবে সময় দিই কিভাবে আমার সময়গুলো যায় সেগুলোই শেয়ার করব। তো ওদের কাছে যাওয়ার আগে আমি এখানে ইফতারের জন্য মানে ছয় রোজার ইফতারের জন্য আজকে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম আমি এখানে একটা র্যাপার বানাবো অনেকটা নানের মতো করে তো এখানে আমি তিন কাপ ময়দা নিয়েছিলাম সেই সাথে তিন টেবিল চামচ টক দই দিয়েছি এক টেবিল চামচ খাবারে তেল দিয়েছি কিছু কালো জিরা দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ দিয়েছি এক চিমটির মতো হচ্ছে চিনি দিয়েছি আর দিয়েছি এক চা চামচের মতো স্টি ইস্ট সেটাকে আমি আগে একটু গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম তো এখানে আমি এটা যেহেতু র্যাপ বানাচ্ছি পুরোপুরি না না সেই জন্য আমি আর ডোটা এভাবে করেছি তো এটাতে ইস্ট একটু কমই দেই ইস্ট একটু কম খাওয়াই ভালো একদিকে আর র্যাপারে যেটা হয় অনেক বেশি ফুলে জালি জালি হয়ে গেলে র্যাপারগুলো ছিঁড়ে যায় সেই জন্য ইস্টের পরিমাণ একদম কম দিয়েছি তো সব কিছুকে আমি এভাবে ভালো করে মেখে নিচ্ছি আর ডোটা দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন এটাই দেখুন একটা স্টিকি টাইট ডো হয়েছে এটা আমি নরম করব না নরম করলে দেখা যাবে ফুলে যাবে আর র্যাপারের ডোটা বেশি ফুলে জালি জালি হয়ে গেলে কিন্তু ছিঁড়ে যায় তো সেই জন্য আমি এটাকে একটু শক্ত করে রেডি করে রেখে আমার মেয়েদের কাছে এসেছি তো এখানে আমার মেয়েরা মেয়েদের ভয়েসই রেখেছি আমি আর ওরা অত ভালো বাংলা বলতে পারে না ইংলিশের সাথে মিক্সড করে ফেলে তো আশা করি তা তারপরও আপনারা বুঝবেন আমার মতে আমার মেয়েরা ভালোই বাংলা বলে মানে আমি সব সময় চেষ্টা করি ওদের সাথে বাংলা বলার বা ওদেরকেও বাধ্য করি বাংলা বলতে অভ্যাসটা ভালো থাকে এই আর কি তো শুনতে থাকো বাংলায় বলো আমাদের 
যেগুলো আমরা জিনিস করি সব দিন এরকম আমরা এই বইয়ের মধ্যে ঢুকায় আর লিখব আর আঁকব আচ্ছা দেখি একটু পেজ দেখাও তো কি করেছো তুমি এই যে এখানে আমি এই পেজ তোলো যেদিন আমি আমার বই লিখেছিলাম আর এখানে এই যে এটা হলো ঈদের দিন এগুলো কেন এঁকেছো এগুলো হয়েছিল যেদিন রোজার দিন ছিল আমি আমার আমি আর আমার বোন ফ্রুট কাবাব বানিয়েছিলাম যে কয়টা ছিলাম <laughs> আমি আর আমার বোন এরকম একে কিখিনে লাগাইছি আচ্ছা তারপর ওই যে কর্নারের পিকচারটা কেন কেছো কোনটা এই যে না 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 এগুলো এগুলো কেন কেছো এগুলো হইছে আমি আর আমার আম্মু আর আমার বোন সাথে খালি পাতিল নিয়ে খেলেছিলাম যেদিন আমরা পিকনিক করেছিলাম আচ্ছা আর which is also mentioned in another video really yes সৌদম আর এটা আমার ছোট মা এঁকেছে তাই না আম্মু জি এটা তুমি এখানে হাজি পাবে ইউ ওয়ান্ট সে ইংলিশ এটা তো আম্মুর বাংলা ব্লগ তুমি তো ইংলিশ বলতে পারবে না মা যতটুকু পারো তুমি সেটাই বলো কেউ কিচ্ছু বলবে না উই হ্যাভ মেড না 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 বলো আমরা বাংলায় বলতে হবে হুম না তুমি বাংলা পারো আম্মু আমরা আম্মা সেটাও তুমি এঁকেছো আচ্ছা দেখি নেক্সট পেজ টা দেখাও তো এটা কি এঁকেছো আসলে লকডাউনে ওরা কিছুই করতে পারছে না ঘরে যেদিন যা খাচ্ছে আমি ওদেরকে কিভাবে এন্টারটেনমেন্ট দিচ্ছি সেগুলোই ওরা প্রত্যেকটা পেজে ডেট দিয়ে সেগুলোর পিকচার রেখে আবার নোটও লিখে রেখেছে আমার কাছে তো আইডিয়াটা বেশ ভালো লেগেছে স্ক্র্যাপ বুক নিয়ে কিছু বলবা বলো কি বলতে চাও এটা কেন করেছো তুমি পারিনাইটি <laughs> ওকে এখন তুমি আল্লাহ হাফিজ বলো বাই বাই বলো আন্টিদেরকে বোতাফিও এটা হচ্ছে আমার মেয়েদের স্টুডিও মানে এই প্লেসটার কথা বলছি আসলে ওরা জানি না পড়ার টেবিলে পড়তে যেতে চায় না আর এটা আমার সিটিং রুমের একটা টেবিল আপনারা দেখেছেন একদম আমার এই মানে এক উইন্ডোর পাশে একটা টেবিল আর এই উইন্ডোটা অনেক ওয়াইড এখান থেকে আসলে সামনে আমাদের মেন রোডটা যার কারণে ওদের 
খুবই ভালো লাগে দেখা যায় যে প্রায় দোনবন ওইটার উপরে বেড রেডি করে তার উপরে শুয়ে শুয়ে বাহির দেখে আর রিডিং পড়ে মানে কিছু টাইম পাস করে তো ওরা পড়ার টেবিলে যায় না এখানেই খাওয়া দাওয়া করে এখানেই লেখাপড়া করে এখানেই খেলাধুলা করে মানে ওরা চায় যে সবসময় আমাদের সাথে থাকার জন্য আমি যেহেতু বেবিকে সিটিং রুমে ছেড়ে দেই তো বেবিও থাকে মাঝে মাঝে ওর বাবা যখন কাজ থেকে ফেরে ওর বাবাও আশপাশে থাকে তো ওদের এই জায়গাটা জানি খুবই প্রিয় তো এখনও ওরা আসলে ছোটো এই জন্য আমি সবসময় ফোর্স করি না যে পড়ার টেবিলে পড়তে যাও বা কিছু বাট খাওয়ার সময় আমরা যখন একসাথে ডাইনিংয়ে খাই তখন ওরা আমাদের সাথে এসে ডাইনিংয়ে খায় বা টুকটাক নাস্তাগুলো ওখানেই বসে খায় এখন আসলে এখানে চারটা বাজে আমি বেবিকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলাম বাচ্চারাও খেয়ে নিয়েছে তারপর ওরা ওদের মতো করে কিছু কাজ করছে তো এই ফাঁকে আমি একটু হালিম রান্না করে নিচ্ছি হালিমটা আসলে গরম গরম না তৈরি করে যদি খাওয়ার কিছুক্ষণ আগে তৈরি করা থাকে তাহলে খেতেও বেশ ভালো লাগে আর হালিমের রেসিপিটা আমি এখানে শেয়ার করছি না আমি রোজায় আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম যে আমি কিভাবে হালিমের সব কিছু রেডি করে রাখি মানে আপনারা চাইলে কিন্তু হালিমের পাউডার হালিমের যে মশালা পাউডার সেগুলো রেডি করে রাখতে পারেন আর গরুর মাংস আপনারা কিন্তু একবারে তৈরি করে ভাগ ভাগ করে রেখে দিতে পারেন তো এটা তৈরি করতে আমার জাস্ট আধা ঘন্টার মতো লেগেছে এমনিতে কিন্তু হালিম যদি আমরা তৈরি করি তাহলে কিন্তু বেশ সময় লাগে আর এটা যেহেতু ইফতারের জন্য আসলে তো আমি এখানে কিছু তান্দুরিও করে নিচ্ছি আর তান্দুরিটাও আমার চ্যানেলে কয়েকবার আমি শেয়ার করেছি সেই জন্য আজকে আর শেয়ার করছি না আমার মেয়েরা এই ধরনের খাবারগুলো খুব পছন্দ করে শুধু আমার মেয়েরা আমার হাজব্যান্ডও তো এই তান্দুরিটা তৈরি করলে দেখা যায় যে ওরা র্যাপটা খেতে চায় তো সেই জন্যেই আমি আজকে ওভাবে র্যাপটার জন্যই আটা করেছি কারণ দেখা যায় আমরা মানে আমি আমার হাজব্যান্ড এখন আর নান বা ভারী রুটি খেতে পারি না তো র্যাপটা করলে হয় কি ওদেরও খাওয়া হয় প্লাস আমরাও একটু পাতলা পাতলা ধরনের রুটিটাই খেতে পারি নান রুটি বলতে পারে নান রুটিটা খেতে পারি কারণ নানটা বেশ ভারী হয় তো এই যে আমি তো আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি কিভাবে আমি তান্দুরি চিকেন বানাই আমি মশলাটা খুব কম দিই আপনারা হয়তো দেখেই বুঝতে পারছেন তো এগুলোকে আমি রেডি করে নিয়েছি এখন প্রায় পৌনে আটটা বাজে আমি তান্দুরিগুলোকে ওভেনে দিয়ে দিয়েছি আর এই যে দেখুন আমি যে র্যাপারের জন্য আটাটা করেছি সেটা কিন্তু খুব একটা ফুলে নিই জাস্ট একটু ফুলেছে ভিতরে যে জালি হয়েছে সেটাও আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন আমার মেয়েরা স্পেশালি এই নান রুটিটা খুব পছন্দ করে কারণ হয় কি র্যাপারটা একটু টেস্টি হলে মানে বাচ্চাদের খাওয়ার একটা মানে অনীহা হয় না এই যা তো এই যে আমি এখন এগুলোকে পাতলা করে বানিয়ে নিব তো আমি একটু বড় করে বানাবো যেহেতু এগুলো র্যাপার তো আমি আমার মেয়েদের জন্য শুধু দুটো বড় করে বানাবো বাট আমার এবং আমার হাজব্যান্ডের জন্য আমি একটু ডিফারেন্ট শেপে লম্বা লম্বা করে ছোটো ছোটো করে বানিয়ে নিয়েছি আমরা একটা একটা করে খাবো একটা বাদে একটা করে খাবো এমন তো এই যে দেখুন আমি বড় করে বেলে যে দিলাম এটাও কিন্তু নানের মতো ফুলবে তবে খুব একটা ফুলবে না আর আমি র্যাপারগুলোকে খুব একটা ফুলাবো না যার জন্য আমি যেটা করছি যদি আপনারা ফুলাতে চান তাহলে কিন্তু একটু তাপ লাগার পরে উল্টিয়ে দিবেন তো আমি যেহেতু ফুলাবো না সেজন্য আমি যেটা করেছি এক পাশে রেখে দিয়েছি যখন পুরোটা রুটির কালার চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তখন আমি উল্টিয়ে দিয়েছি তো এভাবে যদি করেন খুব একটা ফুলবে না দেখুন রুটিটা ফুলতে গিয়েও কিন্তু ফুলছে না তো আমি আবার সাইডে যেগুলো একটু কাঁচা কাঁচা লাগছে সেগুলোকে চেপে চেপে দিচ্ছি আর আপনারা চাইলে কিন্তু আর একটু সফট করতে চাইলে এখানে বাটারও দিতে পারেন আবার তেলটাও আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন তো এগুলো মানে সবসময় নিজেরা একটু এগুলো যদি কমিয়ে কন্ট্রোল করে খাই তাহলে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এই তো এই যে এখন আমার আর আমার হাজব্যান্ডের জন্য আমি রুটিটা বানিয়ে নিচ্ছি আর আমি এগুলোতে আজকে একটু হালকা উপরে বাটারটা ব্রাশ করে দিয়েছি তাহলে টেস্টটা কিন্তু অনেক বেড়ে যায় আর একটা ডিফারেন্ট ঘ্রাণ হয় আর আমার আর আমার হাজব্যান্ডের বদ একটা অভ্যাস আছে যে এই যে রুটি বা নান এগুলোকে আমরা একটু দাগ লাগিয়ে খাই কারণ অনেককে দেখি যে রুটি নান রুটি পরোটা এগুলোতে দাগ লাগাতে চায় না মানে একদম পরিষ্কার ধপধপে রাখে আমি একদম উল্টো আমি এরকম রেখে একটু ব্রাউন করে করে খাই আমার খুব ভালো লাগে আর চায়ের সাথে তো আসলে আরও বেশি ভালো লাগে তো এভাবে বানিয়ে কিন্তু আপনারা র্যাপারটা তৈরি করে নিতে পারেন বড়রা তো ভিতরে বেশি করে সালাদ সালাদ ক্রিম তারপরে কেউ যদি ঝাল খেতে চান চিলি সস দিয়ে খুব সুন্দর করেই খেতে পারেন এই র্যাপারটা দিয়ে কিন্তু খুব মজা লাগে আমি যেহেতু শুধু বাচ্চাদের জন্য বানাচ্ছি আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করেই বানাই আমার মেয়েরা অনেক সস এগুলো একদম পছন্দ করে না ওরা জাস্ট এই তান্দুরি চিকেনটাকেই ছোটো ছোটো করে কেটে দিব তার মধ্যে ওদের পছন্দের কিছু সস দিয়ে দিব এই যা
गाचे जदिओ और उच्चारण एख ठीक है तो आरोप भिडियो कर रेखे और ये देखे ही निश्चय बुझते पे हमार छोट मे ट्रिक कर डिम पोस कर मानी बना तो देखे निश्चय अपनारा बुझते पे प्लसटिकर एक डिम के क्रैक कर पैने फेल एक पोज डिम आसले बाच्चारा बसाय थकते थकते बोर हो जाए अने बेर हमें एखो सहस पासीना बेर हवार तो ওরা যাতে বোর না হয় আমি চেষ্টা করি ওদেরকে মানে সারা দিনেই একটু পর পর মানে কাজ রেখে রেখে দেখা যায় যতটুকু করা ততটুকু করে রেখে এসে ওদেরকে আবার একটু সময় দেই ওদের সাথে আর্ট করি ওদের সাথে পিকনিক করি ওদের সাথে ওদের মতো করে কিছুটা টাইম স্পেন্ড করি বা আমার যে ক্রাফ্টের কাজগুলো যখন আমি করি ওদেরকেও পাশে রেখে ওদেরকে ওদের মতো করে কিছু করতে দেই এতে করে যেটা হচ্ছে ওরা বড়ো হচ্ছে না প্লাস মানে বাসায় একদম এন্টারটেনমেন্টেই থাকছে আর আমার মেয়েরা এখন দেখা যায় যে মানে বাইরে যদি কোনো কারণে আমি যাই বরঞ্চ ওরা উল্টা ভয় পায় যাম্মু তুমি যাচ্ছ বাহির বাহিরে যাওয়া তো ঠিক না যদিও আমি মাত্র দুবার বাইরে গিয়েছি আমি একবার বের হয়েছি তিন মাস পর আর এই তো লাস্ট উইকে একবার গিয়ে এসেছি এই তো অনেকে আমাকে বলেছেন আপু কীভাবে সব কিছু ম্যানেজ করি আজকে তার কিছুটা অংশ দেখিয়েছি যদিও সারা দিন আমাদের এরকম আরও অনেক অনেক কাজ থাকে বাচ্চাদেরকে গোসল করানো ওদেরকে বারবার ড্রেসিং করানো অনেক অনেক কিছু তারপরও এতটুকুতে বুঝবেন যে আপু কীভাবে টাইমটা পার করে এই যা তো আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ